Merhaba arkadaşlar, Basım Devi kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere koronavirüsler önce Balkanlarda sizlerle beraber sırt çantamla seyahat ediyorduk. Evet, şöyle ufak bir şeye tur yapalım öncelikle. Ondan sonra sizle beraber gerçek bir ayına katılalım. Ben hayatımda daha önce hiç gerçek bir ayına katılmamıştım. Tam da bizim bulunduğumuz vakitte bulunduğumuz kadar trayla gerçek bir ayın vardı. Sizle beraber ona göz atalım. Sonra tekrardan stüdyolarımı ödeyelim. Evet, sevgili dostumun da dediği gibi Şimdi sizlerle beraber bir Belgrad'a göz atın. Görüşmek üzere. Merhaba, Bassız Bedi bir kanalın değerli takipçileri. Balkanlardaki 7. şehrim. Benim de 8. ülkem. Sırbistan, Belgrad. Belgrad diğer Balkan şehirlerine göre bir tık daha pahalı. Ama diğer Balkan şehirlerine göre bir metropol. Geniş caddeleri, kurallara uyan insanları, güzel kızları ve Hücum kadarıyla hareketli gece hayatıyla tamamıyla kendini diğer Balkan şehirlerinden ayıran bir şehir. Amen o, amen o. Nasıldı ama e, ayin? Ben ilk kez farklı bir din ibadetinde bulundum. O yüzden benim, benim bana ilginç geldi. Belki size de ilginç gelir diye buraya koydum. E, merak edenleri işte Hristiyanlar böyle ibadet ediyor. Kafamda niye şapka var? Büyük ihtimalle bunu soracaksınız. Kafamda şapkanın olmasının sebebi malum karantina ve kuaförler kapalı. Saçlarımı kestiremiyorum. Saçlarım hep dağınık. Bu videodaki fon müziklerinin hepsini benim Sivaslı bir dostum bana özel bu video özeli hazırladı. Onda bir YouTube kanalı var. Eğer ki rap ve Sivaslı bana ilgi duyuyorsanız YouTube kanalının ismini buraya bıraktım. Bu da bilirsiniz. Merak ediyorsanız açıklama bölümüne bıraktım. Yine başka bir YouTube kanalı daha önereceğim. Biliyorsunuz ben daha önce hiçbir YouTube kanalının reklamını yapmadım. Bu dostum da Polonya'da tek başına yaşıyor. Yani Polonya'da bir kız evlendi ve oraya yerleşti. Şu anda koronavirüsle alakalı videolar paylaşıyor. Devam eden süreçte de Polonya'yla alakalı çok güzel videolar paylaşacağını eminim. Çok başarılı bir YouTuber olacak. Polonya'da hayat nasıl, yaşam nasıl, yabancı bir kadınla evlenmek ve yabancı ülkede yaşamak nasıl merak ediyorsanız onun da ismini buraya bıraktım. Yine açıklama bölümüne onun da YouTube kanalına bıraktım. Hoppa! Hadi dönelim şimdi Belgrad'a. Şimdi Belgrad'a sizlerle beraber önce çok güzel bir müzeye gideceğiz. Müzenin isminden şu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz zaten. Belgrad'daki en önemli kişi Nikola Tesla'nın müzesine gideceğiz. E, Nikola Tesla müzesinden sonra bir pro satılan bir e, kafeye veya da pro mağazasına gideceğiz. Ama çok ilginç geldiği için bunu da videosuna koymak istedim. Ve ondan sonra Ayasofya'dan sonraki dünyadaki en büyük 
e, Ortodoks Kilisesi'ne gideceğiz. Bu en büyük dünyada Ayasofya'yımız. Ayasofya'yı Müslümanlar alıp yani Fatih Sultan Mehmet Camii'ye çevirdikten sonra dünya üzerindeki en büyüğü şu anda Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki o şu anda birazdan göreceğiniz kilise. Bugün sizlerle beraber Nikola Tesla müzesini seyahat edeceğiz ve oraya gezeceğiz. Arkadaşlar orijinal Tesla motorunun çalışmasını izlediniz. Arkadaşlar müzenin hepsinde işte Nikola Tesla'nın yaptığı düşünülen ya da iddia edilen şöyle cihazlar bulunmakta. Bunları burada bizzat kullanıyor ve çalışıyorlar. Nikola Tesla'nın alternatif elektriği buldu iddia ediliyor. En ilginç olan da zaten bu. En ilginç olanı bu. Bunun da videosu var zaten. Ee, ve burada birkaç tane daha buna benzer emsal makineleri görebilirsiniz. Buranın girişi 500 e, dinar. En aşağı yukarı ot 20, 25 lira falan. Ama yani 15 ile 20 dakikalık bir sunum. Çok fazla bu konuya ilgi duymuyorsanız gelin mi edebilir yani. yani Nikola Tesla'nın hayatla ilginiz varsa tabii gelinebilir ama eğer ki yani Nikola Tesla'yı bilmesen yaşayamayacaksan gelmesen de olur. Çok da öyle aman güzel bir müze değil. Orijinal. Şu bu burada satan bir tane kafeye e, denk geldik. Orijinal Cuba buraları, orijinal Amerikan alkollerinin bulunduğu değişik bir. Burada buralar için özel yapılmış bir oda, havalandırması ile beraber özel bir şekilde bulunuyor. Özel Cuba buraları. Şöyle yorumların tane, buraların tanesi 12, 13, 15, 20 euro falan. Yani bir paket almaya kalktığınız zaman 150 euro ile 200 euro arasında değişiyor. Hello, hi girls. Hi. How are you? Really good. <gülüyor> Have a good time. Take. Aya sofra cami olduktan sonra ortodokslara ait en büyük dünya üzerindeki kilise karşınızda arkadaşlar. Arkadaşlar karşınızda Hz. İsa'nın benzetilerek yapılmış bir resim ve onun havarilerinden bir tanesi. İnsanlar geliyorlar burada bu resimleri yapıyorlar ve bunun için para atıyorlar. Attıkları para kadar günahları silindiğini düşünüyorlar. Çok para atarsan çok siliniyor, az ki az atarsan az siliniyor. Mantık bu şekilde Ortodoksların en büyük kilisesinde. Burada mum dikiyorlar ve dua ediyorlar. Mumlar yandıkça günahları sildiklerini inanıyorlar. Hey! Nasıl? Beğendiniz mi? Biliyorum hep kilise, kilise, kilise sıkıldınız. Şimdi sizlerle beraber Sava ve Tuna nehrinin birleştiği yerde Hakim Tevrede bir kale var. Belgrad Kalesi. Önce oraya gidelim. Sonra da ünlü caddesi Kines Miailova ya da öyle bir şey olan şu caddede tekrardan bir yürüyüş yapalım. Ben bu caddeyi gerçekten beğendim. Belgrad'da en fazla beğendiğim yer bu şehir merkezi ve bu caddenin bulunduğu yer oldu. Evet. Sizin karşınızdan ayrılmadan önce Belgrad'la alakalı düşüncelerimizi iletmek isterim. Belgrad güzel bir şehir. Zaten yıllar Yugoslavya'ya başkentlik yapmış ve şehrin her yerinde başkentlik geçmişini hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Lakin Belgrad'ın halkında çok kaba buldum ben. Yani insanlar turistlere yardım etmekten ziyade turistlere genelde bağırmayı tercih ediyorlar. Bana mı böyle geldi? Genelleme yapmak istemiyorum ama gene bir kere bir kişi değil birçok kaba insan denk geldim. Belgrad'da. Ama bunun dışında canlı, hareketli bir şehir. Videomun en son bölümünden en son bölümünde tekrardan size oradan bir kafeden bir görüntü paylaşacağım. Kafeleri hareketli, publara hareketli. İnsanları 
E, kızları, gençleri güzel. İyi giyiniyorlar. E, Slav ırkı zaten buna. Ukrayna ile aynı ırk. Dediğim gibi sadece kalın kendinize iyi bakın. Artı şu benim YouTube kanalıma bir abone olun ya. Artık abone olun. Bu abone olmalı vakti geldi geçiyor bile yani. E, 200 200 binden fazla, 200 binden fazla izlenmem var ama hala 2000'den 2100 abonem var. Şu abonesiyle beraber 10 bin yapalım da dünya turuna çıkalım. Hadi iyi gençler. Kanalıma şu anda hemen e, videonun devamından abone oluyorsunuz. Hatta şu anda ara verin abone olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Merhaba Bastı Benevi kanalının değerli takipçileri. Şu anda sizlerle beraber Belgrad'ın merkezinde kale meydandayız. Burası aslında Belgrad Kalesi'nin e, meydan olarak değiştirilmiş hali. Burayı Büyük Sultan Kanuni Sultan Süleyman 521 yılında aldı. Ve Belgrad'ı fethederek Avrupa'nın kapılarını Osmanlı ortalarına açtı. Abdülhamit. Belgrad Kalesi'nin Sava ve Tuna nehirlerine bakan tarafındayız. Tuna nehrini görünce aklıma ilk yeni isim meşhur Osman Paşa. Plevli kuşatmasında yıllarca Ruslara Plevli Kalesi'ni vermeyen o değerli komutan Tuna'yı görünce Osman Paşa'ya yad edip Merhaba Basını Belediye kanalının değerli takipçileri. Şimdi Balkan turumu bitirirken ve Belgrad'a veda ederken en son Belgrad'da bulunduğum bu güzel kapıyı, bu güzel mekanı sizlere göstermek istedim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakalım sağlıcakla kalın.